So, euer Olli ist wieder unterwegs und zwar trifft er heute mal wieder jemanden, denn ich treffe jetzt hier in Jutz Förster, Jutz Förster Straße in Saarbrücken, DJ Tomek und Curtis Plow. Und wie die so drauf sind, da freue ich mich drauf. Bis gleich. Ja, servus, ich bin jetzt wirklich hier bei DJ Tomek und Curtis Blow. Servus. Hey. Ähm, ich kann nur leider kein Englisch. Servus. <lacht> servus. Ich kann nur leider kein Englisch, also bei ihm musst du mir übersetzen. Okay? Also erstmal DJ Tomek. Es ist in letzter Zeit ein bisschen ruhig geworden um dich. Fand ich, finde ich sehr, sehr schade. Was machst du im Moment so? Ah, wir haben zusammen äh, auf Tour, sind wir gerade. Tour, Curtis Blow, DJ Tomek. Äh, Curtis Blow ist ja. Ähm, wie kann? Ja, ich schlafe, ich schlafe. Yes, yes, yes. Äh, Nochmal. Ähm, wir sind auf Tour, Curtis Blow, DJ Tomic, Curtis Blow 40 Jahre Hip-Hop, DJ Tomic 20 Jahre Hip-Hop. Ähm, es ist so eine Art Celebration, weil Curtis Blow hat mich entdeckt damals in Berlin, 93 mit nach, äh, oder 92 entdeckt, 93 mit nach Aminat genommen, mich das erste Mal auf Tour mitgenommen, dort äh, gezeigt irgendwie Amerika und wir feiern jetzt dieses Jahr 40-jähriges äh, Curtis Blow Jubiläum und 20 Jahre DJ Tomic, wir sind unterwegs und auf Tour. Finde ich cool, der Auftritt vorhin war mega cool, mit dem Breakdance und so. Haben wir auch ein bisschen Curtis Blow ist der allerbeste. Curtis Blow ist der Miterfinder des Hip-Hop. Und wenn ich auch sozusagen auch gefragt werde, wer für mich sozusagen. In der Probably we should talk in English, right? I understand. Oh, 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 okay. Ich bestände. Okay, cool. Nein, es ist so. Um, für mich ist der größte Star Curtis Blow. Ja, und Curtis Blow? Uh, who? Now, he has. Now, yeah, you, I mean, you are the co-founder of Hip-Hop. You know, the, 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 you know, the, the, The Papa, the Papa, yeah? Oh, yeah, cause, cause, yeah, cause, yeah, cause, who is for you the biggest star? Well, um, there, there, there are about, I don't know, about 10 guys that could easily can claim to be, you know, the pioneer, uh, or part of the pioneering element of hip hop, like Cool Herc and Bambada, Flash, DJ Hollywood, Lovebug, Starsky, Eddie Chiba, you know, uh, Cold Crush Brothers, Fantastic Five, Furious, uh, Fearless Four, Crash Crew, Treacherous Three, cats like that. They all were around during that time, in the early 70s, in the mid 70s, and uh, you know, doing hip hop back then. Okay. Um, Tomek, was war denn bisher so das Peinlichste, was du in deiner Karriere erlebt hast? Das Peinlichste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Ach, das kann man nicht so sagen. Als Künstler kannst du dich irgendwie darauf einstellen, dass alles sozusagen, äh, sozusagen bisher so showmäßig irgendwie unterwegs ist. Ja. Da muss man einfach auch nicht so peinlich also dass man nicht so, äh, dich so, also viel, äh, keine Ahnung. Ich sage zum Beispiel, war ich in Sibirien einmal und da hat der mit dem MC Chuba Down, der konnte da leider nicht, ist krank geworden. Und dann äh, kam der Bürgermeister von der Stadt, hat mir cool gemeint, ja, wo bist denn dein MC? Da meine ich, ja gut, der kann gerade nicht und so weiter und so fort. Und dann hat der, der Bürgermeister von Novosibirsk zum Beispiel mich da so angefangen, mit mir Wodka zu trinken. Äh, und das Ding ist, die trinken natürlich so krass, ich bin von den gefallen. Und während meiner Show, das war die persönliche, auf jeden Fall das Zeitlichste. Und am nächsten Tag habe ich eine riesen Platzrunde auch noch am Kopf gehabt, weil ich mit den, äh, mit den, mit den äh, Jungs aus Novosibirsk nicht, nicht mithalten konnte. Und der hat irgendwie zum Beispiel noch komplett gerade gestanden, als ob nichts gewesen wäre. Cool, ähm, und Curtis Flow, was war's? Uh, yeah. Yeah. What was the strangest or the most, uh, what's peinlich of English? Can you know what peinlich is? Embarrassing. Embarrassing thing that you saw during your career. Ah, uh, wow, most embarrassing thing, wow. Well, it had to be this one time when 
I was in Pompano Beach, Florida, small town, uh, on a Monday night. I had 4,000 kids in the gym and 3,000 kids outside. Packed show. It was me and, and Davey DMX was my DJ during that time. And Russell Simmons was the road manager. So I'm on stage, I'm singing the breaks. And here comes a guy on stage and he grabs my chain. So I punch him in the face. Ah, the order of the show. The order of the show. Ah, the, the, the breaks. <laughs> like the and glitch I, call. And I push him off Curtis stage. Glitch call. I push him off stage. So he comes back again uh. and grabs my chain again and pulls me off the stage into the crowd. And all of his friends and his crew started beating us. And all these people, boom, boom, boom. Here comes Davey D. He jumps like Superman. Uh, boom, jumps on the whole crowd. And we're out there fighting. So you know how in the cartoons, it's a big fight. So you go down and crawl under the people. That's what I did. I crawled under the crowd. I came up on the other side. And uh, I grabbed Davey D. And we, we left. We got out of here. The whole crowd was chasing us. Trying to kill us at the hotel. So we went from Florida to New York <laughs> by car, fast, straight on the show. Yeah. <lacht> no, vorletz, äh, no, vorletz Ding, ähm, du hast ja wirklich coole Singles rausgebracht, Tommy. Also ich kenne sie ja alle gar, das war so meine Zeit, muss ich dazu sagen. Ähm, was war für dich so der größte Hit selber? Wo du richtig sagst, da bin ich richtig stolz drauf, das darf nur Schwarz war. Der größte Hit, das kann man gar nicht so sagen. So, wenn man ein, ich hab, wenn man so irgendwie Stücke macht und die erfolgreich sind, dann freue ich mich, wenn die Leute da Bock drauf haben. Dann freue ich mich, wenn, weißt du, das ist, jede Platte ist irgendwie ein Teil von mir selber. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das ist irgendwie meine Lieblingsplatte. Meine persönliche Lieblingsplatte ist die Liebe Okay. Ich hätte das mit Sandra Nachricht zusammen. Das wäre so mein Leib ist, ist, ist auch. Finde ich mega. Ja, danke. Mehr, mehr Hip-Hop und Rock zusammen, das passt. Meine Meinung. Das war ja. richtig geil. Dankeschön. Und bei Curtis Flow? What would be your favorite record of the records that you did? Oh, the first one. Christmas Rap. Christmas Rap? Yeah. First okay. One. That's the first one? This is the one that's gonna live forever. I'll play it every year. Like Nat King Cole. And I just want to say thank you to all the radio stations around the world who have made this song a classic. They play it every Christmas. And I love you for this. Ich liebe euch. Peace. Wir lieben euch. Hip-Hop gegen Rassismus. Curtis Blow, DJ Tomek. Wenn in deinem Herzen Hip-Hop ist, wenn in deinem Herzen, um, wenn du Hip-Hop liebst, ist da kein Platz für Rassismus, ist da kein Platz für Ausgrenzung. Hip-Hop bringt uns alle zusammen. Das ist uh, B-Boy, das ist DJ, das ist MC, das ist Graffiti Writing, das ist Beatboxing. Alle Formen des Hip-Hop, du kannst dich eben irgendwo wiederfinden. Egal welche Interessen du hast, findest du in der Hip-Hop-Kultur irgendwas, was dich auf jeden Fall begeistert. Und wenn du Hip-Hop liebst, ist da kein Platz für Ausgrenzung. Peace. Yes. Peace. DJ Tomek und Curtis Flow. Thank you guys. Yes. Respect. Peace.